。今天给大家说一件非常非常气愤的事情。我好朋友的医院今天接诊了一个特殊的病例，一只雪纳瑞走丢了一个星期。幸运的是主人找到了狗狗，不幸的是主人找到狗狗之后，发现狗狗情况很不好，就赶紧带到我朋友的医院去救治。经过医生细心的检查，发现狗狗身上有四根针，当时就对局部进行消毒，将四根针取了出来。之后，医生就建议给狗狗拍个片子，看看身上还有没有绣花针。主人同意之后，就开始给狗狗拍片了。当片子出来之后，医护人员震惊了：“这还是人吗？谁那么变态干出这种事情？怎么下去手的？我把片子给大家发一下，你们看看。”真是无法想象，这个小家伙在外面流浪这几天，到底受了怎样的非人待遇？主人现在再怎么后悔也无济于事了，因为扎进去的比较深，只能麻醉之后手术取出。我朋友说手术了好久，因为针实在是太小了，只能把皮肤划开之后慢慢找，到最后一共是取出来八根绣花针。我听到之后好想哭，并不是我玻璃心。养狗狗的人都是把狗狗当成家里的一份子，不能说给他们多好的生活条件，最起码是吃喝不愁，不会遭人虐待。丢失了几天，怎么就受那么大的罪啊？心里肯定是接受不了的。幸运的是，狗狗找回来了。如果再晚几天，有可能这个狗狗就……希望主人以后对狗狗更上心一点，也希望狗狗能快点走出阴影。再次呼吁大家，出门遛狗一定一定要拴好牵引绳。如果家里养的是公狗，请及时给爱宠做绝育。大量数据分析，公狗比母狗丢失率高，那是因为出门在外，公狗遇到发情的母狗时，在他们的认知中就已经忘记主人，要跟着母狗走了，所以就导致公狗比母狗丢失率高。不管怎么说吧，一定要拴好牵引绳。同时呢，在这里也恳求大家，如果你在任何地方遇到一只流浪狗狗，如果狗狗比较听话，请把狗狗带到附近的宠物店或者宠物医院，也可以给狗狗拍个照片或者视频，转发到朋友圈。狗狗丢失的第一时间，主人想到的就是发朋友圈求助，然后去附近的宠物医院寻找。所以你的帮助能让狗狗快速的找到主人。如果你遇到比较凶的狗狗，一定要先保护好自己，不要被咬到。不是它故意要凶你的，只是它太胆小了，太害怕了。咱们可以就近买一根火腿肠，然后多点耐心去安抚它，它会很快信任你的。然后再把它送到附近宠物店或者宠物医院。如果你不喜欢狗狗，甚至讨厌狗狗，那你就当什么都没有看到，就让它们继续流浪吧，请不要虐待它们。我相信正在流浪的毛孩子一定一定会遇到好心人，也一定一定会回到主人的身边。让我们一起关爱流浪动物。